多精神点，听命令啊！都慢了点，进山了啊！看见了吗？他们总共有四个人。都稳着点，别闹动静啊！哎，林哥！哎，太君，太君，老总，老总，哎，老总，您辛苦了。咱们啊是去省城送粮食的，来，您看看，哎，您辛苦，辛苦，辛苦。来，老总，来抽烟，抽烟。来抽烟，抽烟，抽烟！老总抽烟，来，哎，来抽烟，抽烟，抽烟！哎，天这么晚了还往山沟里钻，不知道这是通往一号公路的吗？哎呀，知道。这路禁止通行啊！哎呦，咱这不是互赶的急吗？咱也没啥子。您通融通融通融通融！哎，收起来，收起来，不好通融啊！哎，您拿着，拿着，拿着，拿着，拿着，拿着！哎，哎，您都拿，哎，都拿着！哎，这这不要，这拿着！哎，谢谢，谢谢啊！你等会儿啊！哎，老总，哎，太君。什么？你搞？咱们是去省城送粮食的。对对对，好，咱这批货是大日本锦衣伯爵的货，在这等着送省城上火车呢。嗯，去看看。哎，辛苦辛苦啊！锦衣伯爵。哎，对对对，就是国际大人的。来，你抽烟，抽烟。来，我给你点上。起身，走，走，快，快快点，快走，这这。高桥军很谨慎啊，哨兵布置的这么远。部队已经连夜出城集结，相信悄无声息，没有走漏风声。杜边军，请一名传伯爵那里有什么消息吗？哦，按照您的指示，我去拜访过了。不过，连伯爵阁下的面都没有见到。他的人说，伯爵阁下这次大驾平邑城。只是私人行程，巡查与东亚商行的合作项目。伯爵阁下好像很低调，他不愿意和当地的那些军方打交道，但他似乎并不介意东亚商行四处宣扬他们的合作，以及他的大驾光临。现在平邑城路人皆知，帝国的一位伯爵驾临了。平邑城这么偏远的地方，真是奇怪。伯爵阁下这是在帮我们。现在战局混乱，他以千金之躯，光临平邑城这样偏僻的小县城，勇气可嘉。让那些对帝国丧失信心的侨民，和那些想另投靠山的中国人，对大日本帝国，皇军必胜充满信心。是的。伯爵阁下这次的到访，士兵们也备受鼓舞啊！如果伯爵阁下能够出席由我们举办的盛大的招待宴会，那宣传效果就会更好了。他是一个清高的年轻人，既然他想保持低调的清高，我们也不太好贸然打搅他。是。听说梅三宝今晚要为他的女儿举办生日舞会。也邀请了他，他会去吗？还不知道。不过梅三宝与东亚商行有很多生意来往，也许伯爵阁下会给他点面子。
。再说，平邑城和繁华的本土相比太冷清了。也许这位公子爷会寂寞难耐的。我们不是也已经接到了平邑城首富的邀请了吗？看来，我们和这个伯爵阁下还会再见。将军，按您的吩咐，他们全部都蒸发了，消散在空气之中。这个办法真的很有效，可以确保部队集结的消息不会有丝毫走漏。你把他们都杀了，我只是帮助他们，永远的沉浸在梦乡里。很好，蒸发，我喜欢这个词。很，这些中国人要全部蒸发掉。报告，炮兵全部到位。将军，我去安排一下。嗯。啊，将军，我们这样的行径是不是太……这严重的违反了战争法国际准则。战争的法则只有一条，那就是胜利。可他们不是军人，他们只是手无寸铁的无辜百姓。我们也可以采取别的方法，比如暂时关押，也可以保证消息不会走漏的。这、这、这整个就是在犯罪。八哥，嗨，杜边军，你怎么还是唯唯诺诺的老样子？记住，你现在已经身着大日本帝国军人的制服了，不要再做那种心慈手软的家伙了。嗨。但这里毕竟是帝国的管制区域，如果我们的暴行被传扬出去，恐怕不只会影响皇军的声誉，更会激起中国人更多的拼死抵抗。哼，那又怎么样？嗯、我大日本武士刀下，人头不是低下。就是掉下，将军，部队明晚就可以全部集结完毕，随时可以开发，然后急速向松山挺进。我已经联络了空军，他们会从空中配合你们攻击。好好休息一下，等待命令吧。嗨，高将军。这些天你辛苦了。平城首富梅三宝的女儿举办生日舞会，你也一块儿来庆祝一下吧。梅三宝，那个奸商。将军，难道要给他这个面子吗？啊，那不是很好吗？如果所有的中国人都乐意享受皇军带给他们的安宁，帝国的圣战不就更顺畅些吗？嗯，我还有军务在身，就不去了吧。啊，中国有句成语。谈笑风生，就是说，军人在大战之前保持从容，轻松自得。嗨，听说这个梅三宝的女儿是平邑城有名的一枝花。那好啊，就看你们谁有幸和这个寿星公主牵手共舞
我在这里借花献佛，提前向你们祝贺了，谢将军。将军，你的刀。昨天厨师打电话来，说厨房待得太久了，想出来透透气。这个厨师也确实是憋得太久了。梅小姐不是也邀请他了吗？让他以私人身份参加就可以了。毕竟梅小姐也是他的救命恩人嘛。梅小姐知道他的真实身份吗？厨师好像对梅小姐的救命之恩非常感谢。也很有好感，他一直自称是一名大学教授，也许怕梅小姐知道他的军人身份，影响彼此的感情。这个书呆子，不会真爱上这个中国女人了吧？只要不暴露，就不要太多的干涉他，这样会更自然。明白威哥已经带人进驻多玛河了。行，大家动作都利索点，咱们这回可得好好演一出大戏，给伯爵那边添点动向。好，得嘞。走，先搬东西。走。生日，咱们是不是得备一份厚礼啊？大礼当然要备。雷子，你率小分队潜入马家台鬼子防御阵地，敲山震虎。靶子，你的任务就是盯好那个神秘的张教授。是是。哼，那要不要通知医生，有个准备？既然是生日，那咱就给他个惊喜。<笑>行动。是。好。哎呦，让您破费了！哎，您里边请，里边请啊！哎呦，满市长！哎呀，欢迎欢迎啊！哎呀，让您破费了啊！来来来，里边这边！哎呀，快到里边请啊！里边请！梅兄，恭喜恭喜！谢谢谢谢谢，请请请请请！啊，满市长，三爷，满夫人，百忙之中大驾光临，我深表感激呀！客气客气，能接到三爷的帖子也是我的荣耀啊！哎
，梅梅呢？呃，她可是我们从小看她长大的。对对对对对。哎呀，这是丫头的福气啊！打小就让市长伯伯疼着。哟，三爷，看看您这场面，高朋满座。我们三爷真的是新时代的典范呢。是啊，郭强，您疼女儿，在咱们平邑城内，那可是出了名的。哎，梅梅呢？啊，在那边招呼客人，待会儿让她过来给你们打个招呼啊。来，好好请坐。你们俩今天可以来，我太高兴了。张教授，梅医生，我等一下去找你们。嗯，行，好。生日快乐！您太客气了。喜欢吗？嗯，谢谢。要不是您上次给我打电话，我还以为您已经把我给忘了。瞧您说的，救命之恩，我怎么可能忘了？来，坐下来说。上次的事，要不是梅医生医术高明，恐怕我早就已经瘫痪了。只是因为最近一直在忙，没抽出时间来看你，实在是不好意思。张教授，哎，你叫我张根就行了。好，那张先生，如果可能的话，我希望您可以尽快的到医院做一次彻底的复查。其实我一直很担心，上次的中毒事件会影响您的中枢神经，带来一些后遗症。说到这儿，我也很抱歉。作为您的医生，但是到现在我都没有查出您中的是什么毒。没想到梅医生这么关心我，实在是太感激了。您放心，我很好。上次只是一个意外。至于中的毒，梅医生，我希望您真的不要再查下去了，好吗？张先生。您不让我叫您教授，但是您一口一个梅医生这么叫我，是不是太不把我当朋友了？也会叫我梅梅就行了。好，梅梅。您也一定要相信我，我会查出你是因为什么中的毒，为您彻底的铲除病根。不过说起来也很奇怪，那天我去你们大学了解情况的时候，居然被宪兵队抓去问话了。我当时真的挺害怕的，我不知道自己做错了什么。张先生，你怎么了？对不起，有件事情，我欺骗了你。欺骗？其实我并不是中国人。更不是什么大学的化学系教授，我叫千叶小泉，是日军的哨所，一直被皇军研制秘密武器。上次中毒的事情，我是知道原因的，只是迫于是重疾秘密，一直没有透露给你。妹妹，我真的希望你不要再查下去了，因为这是皇军的一级机密，你的责任心。真的会给你惹来大麻烦的。对了，我真的是来和你道歉的，希望你能原谅我。我明白，也理解，我不会再查下去了。但是张先生。应该叫您千叶君，你也一定保重身体，多加小心。我觉得你还是叫我张根好了。如果你可以原谅我的话。
这儿啊，哟，这花真漂亮！来来来，你好，武藤将军来了，咱们得去迎接他。我知道了，张先生，那我先失陪一下，散会。走啊，武藤将军来参加你的生日舞会，咱们必须得去迎接。哎呦！就是，将军阁下大驾光临，蓬荜生辉呀！我家嘛，您是我们皇军真正的好朋友。那三爷，一点小礼品不成敬意啊！谢谢谢谢。祝梅小姐生日快乐！谢谢，啊，谢谢妹妹。谢谢将军。那，来，将军，请，请，请，请，请，请。快请，快请，这边请。我，嗯，高将军不得无礼。还不快向梅夫人道歉？啊，不用，不用，不用，不用，不用，不用，不用，不用，不用，不用。这才是真正的军人嘛，大日本皇军的男子汉。是我失礼了，让大家见笑了。快请，快请，啊、请，请，请，请，请，请，请，请，请，请。妹妹，啊，请请。渡边君，高桥君，请坐。嗨，将军。还要多谢梅三爷和各位贤达，这些年对皇军的支持。啊、应该的，应该的。应该的。难怪共存共荣。共建新文明的大东亚新秩序，贡献一点我微薄的力量，是何等的荣幸啊！啊！服务生，上酒！啊，对对对对，上酒，上酒！啊，请，您请，谢谢。来来来来来，诸位，请，啊，请喝。啊，父亲，我该上楼换衣服了，失陪。啊，啊。帝国锦衣出使会撤，锦衣伯爵到了。锦衣伯爵，好，这是锦衣伯爵，锦衣伯爵，锦衣伯爵，太好了！啊，伯爵大人，大驾光临，是我梅氏的荣耀啊！梅先生，这是伯爵大人的一点心意，祝令千金生日快乐，梅先生全家安康。谢谢，谢谢，谢谢，谢谢，客哥。私は覚えてますか。武藤新造将軍殿。忘れるなど。もし将軍殿が助けてくださらなければ、私は特訓憲兵に捕まっておりました。お恥ずかしいです。白爵閣下がピンイちゃんにいらした時、我々はわかりませんでした。大変失礼しました。白爵閣下、どうぞお許しを。将军阁下，我们今天是客人。中国有句古话叫“客随主便”，所以今天我们就都说中国话了。嗨，梅先生，你觉得呢？啊啊，好的，好的，好的。景逸阁下和武藤进三将军都是贵宾，二位能光临我的寒舍，是我梅氏家族。三生有幸啊！就是就是，按照我们中国话说呀，叫祖宗坟上冒青烟了。呃呃，这个这个是界内。平一阁下，我是平一城的市长。报告先生，为了表达我对将军的谢意，我们两个想单独喝一杯，您不介意吧？啊，不介意，不介意。啊，请请请，阁下，您请。将军阁下对现在的战局一定会有独到的见解，一切尽在皇军的掌握之中
。那为什么火车上那几个混蛋会那么沮丧呢？那只是几个愚昧的醉鬼，无知胆怯。这里虽僻远，但还是很安全，请阁下不要担忧。担忧。担忧我就不会到这儿来了。是啊，阁下光临如此偏远的小镇，士兵们听闻很是鼓舞，更坚定了为天皇陛下尽忠的决心。阁下，太谢谢你了。我没那么伟大，我到这儿来，不过是了解一下这儿的治安状况。以防影响了我们家族的生意。我怎么听说平邑城附近有个叫嵩山的地方？那儿的中国人闹得很厉害。那只是一群山野草寇，成不了大器。阁下请放心，我很快就会让这些中国草寇知道，大日本的武士刀下，人头不是低下，就是掉下。我大日本武士刀下，人头不是地下，就是掉下。服务生，啊，伯爵阁下。我是靠伯爵家族设立的奖学金才读完大学的，请允许我敬您一杯。哦，啊，对不起，对不起，啊，杜连军，太失礼了啊，对不起啊，伯爵阁下，对不起。阁下，您放冷静些。阁下，啊，啊，王经理，嗯，你先去吧，我来照顾伯爵阁下。这，呃，去吧。去去的人就是他。我不敢祈求您的原谅。我之前没有告诉您，我只怕您隐忍不住。阁下，请您记住您现在的身份。您是伯爵阁下。真是太失礼了！这么让人兴奋和激动的一天，何必在意呢，将军阁下？
，受尽侮辱真是漂亮。弄好，请你赏花，请他跳第一支舞蹈。是漂亮，可我不喜欢女人知道我身份后的阴晴，那样让我分不清她喜欢的是我，还是伯爵的身份。谢谢父亲，好过瘾。对，好，好，好，好。好，请大家分吃蛋糕吧。邀请他跳第一支啊！高兴，梅先生，你好。父亲，给您介绍一下，这位是张根张教授啊。张教授，幸会，初次见面，请个观众。啊，幸会，幸会。妹妹，你今天真漂亮。谢谢。我想请你跳支舞。慢着，梅小姐，请您共舞一曲。对不起，我已经答应张先生了。梅梅，高桥长官请你跳舞是你的荣幸，快呀、啊，请放手。这个小白脸并不适合你，你需要更强壮的男人。松开你的脏手！放开我！梅梅。高校长官，您别生气，我救我！啊啊才显芬芳，这样的女人才更有魅力，不是吗？高桥队长，小女无知，你就原谅她吧。是啊，是啊，长官您息怒。梅先生，各位来宾，为了让今天的舞会更精彩，下面我将邀请这位军官先生。和我一起表演一段刺激的游戏，相信各位会更感兴趣。哎，指挥对女人张牙舞爪的家伙，用你的刀来证明你男人的勇气和军人的尊严吧。
阁下，请原谅他的粗鲁无礼吧。怎么样，还要再来吗？八哥，还不觉得丢人现眼吗？退下。梅小姐，我对他的行为感到羞耻，他玷污了帝国军人的形象。对不起，我还有个请求，我想插个队，请梅小姐跳支舞。啊，妹妹，这是多么荣幸的事啊！快，别再任性了，来，舞会现在开始。舞会开始不是说这次执行任务是雷兹他们的小分队吗？怎么你也来了？不是惊喜吗？我看是惊吓吧。坐在那边的就是武藤敬三。我知道，那个武藤我早就认识。委屈你了，跳完这支舞。还要扮演好你的角色，厨师正盯着你呢
快快快快快快快快快快快快快快快快快快快快快快快快快快快快快快快快快快快快快快快快快快快快快快快快快快快快快快快快快快快快快快快快快快快快快快快快快快快快快快快快快快快快快快快快快快快快快快快快快快快快
马家泰来电。将军，马家台方向共军，不知所向。不知所向？高桥置业部不是昨夜已经出发了吗？他们现在什么位置？先头侦察部队已经到达嵩山前沿防守阵地，大部队预计三小时之后进入战斗阵地。确定防守的是嵩山营主力吗？确定，他们已经摆出决死抵抗的架势。高桥部正等待您进一步的指示。<笑>决死抵抗，这是狡猾的小书生的性格吗？您的意思是？命令，高桥之野全速前进，到达指令位置后，等待我。最后的攻击命令。嗨，我倒要看看，小书生耍的什么花样。将军，您判断，嵩山营要与我们决战了？哼，与我们决战，我还不能确定，小书生有没有这个决心。但是他们在嵩山的大张旗鼓不妨设局是不符合常理的。嵩山的这种危机，如果你是八路军，你会怎么样？还请将军明示。啊，杜边军，这就是八路军的进攻路线。这帮狡猾的八路，他们的主力一直虎视我马家台防线，他们不可能只派一支游击队来骚扰我。将军分析的是啊，那我们这次应该如何去应对啊？哼，逼近他们，我倒要看看他们最后的地盘。快，快快！全速前进！全速前进！快！朱营长，嵩山来电，鬼子预计会在傍晚到达嵩山外围。戴尔，雷子。配合团部小分队，从侧翼佯攻马家台，动静越大越好，一定要把鬼子给我吸引过来。八路军想在嵩山拖住我们，他们的目的是策应马家台八路，对皇军发起总攻。命令高桥之野迅速回撤。报告，旅团命令，我不迅速撤出战斗。什么？营长，刚刚接到报告，嵩山营来电，鬼子撤出嵩山了。哎呀，太好，太好了，好样的！
王经理，鬼子一定会回援马家台，趁他们顾及不暇，我们集中所有力量，炸毁鬼子实验室。好，那上门呢？怎么打开？我想办法打开山门。你是想？下午四点，我们在山口会合。梅梅，喂，小严，嗨，小心一点。你们现在都已经准备好了吗？按您的要求，已经全部装箱了，正在做最后的检查工作。嗯，做的非常好。大列巴对大日本皇军在战场上的局势尤为重要，这次的运输要格外保密，做到万无一失，明白吗？请沙佐放心，为交代运输队一定将大列巴运送到前线。嗯，去吧。嗨，都轻一点，慢点。